Se for confirmado que ele rasgou a camisa e provocou arranhões no assessor do Marçal, ele pode sofrer alguma sanção uh, no campo da advocacia, a OAB, ter a OAB caçada? O que, 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 que pode acontecer com ele? Qual é o limite para uma atuação de um advogado, Cacai? Onde termina né, a justiça eleitoral? Onde começa uma justiça aí criminal nesse caso, Cacai? Rodrigo, ele sem sombra de dúvida, se confirmado isso, é até chato de dizer que é um advogado, mas ele pode sofrer, inclusive, sanção criminal. Né? Eu tenho escrito nos últimos 20 dias que os métodos da ultradireita fazem com que a gente tenha que discutir uma coisa que eu preferia não discutir, que é a intervenção mais forte da justiça eleitoral, escrevi dois artigos sobre isso agora, é, um, um deles chamava Justiça Eleitoral Acadeirada na Mentira, é, porque tem que ter limites, quer dizer, eu tenho conversado, já falei com vocês aqui, eu não sei como é que uma pessoa que é uma pessoa correta consegue partir para um debate, fazer um debate com alguém que não tem nenhum senso do ridículo, com alguém que não tem limite, que mente, que provoca. Então, infelizmente, o Poder Judiciário já está muito empoderado, eu tenho chamado a responsabilidade do Poder do Justiça Eleitoral e a ministra Carmen Lúcia fez uma excelente é, manifestação semana passada sobre a, a necessidade de conter esses abusos da, nesse, nesse jogo político. E agora chega esse absurdo, além da, das agressões físicas e verbais, do baixo nível, das, das fake news, se for comprovado que ele, é, a pessoa que diz, que, para dizer que na verdade era uma, ele estava fazendo, ele tinha sido agredido, por isso ele deu soco, se ele tiver feito ou uma automutilação ou pedido alguém para fazer, eu não tenho dúvida que isso vai dar ensejo, no mínimo, a investigação para ver se é um crime de comunicação falsa de crime, ou pode chegar mesmo a um crime mais grave, que é da causa à instauração de um inquérito policial ou de um procedimento investigatório, é, imputando o crime a alguém, sabendo que, isso é, que a pessoa não cometeu o crime. Isso é gravíssimo, é um, é um crime que tem reclusão de dois a oito anos. E o que vocês têm que saber, quem não tem experiência com direito criminal, é que se ele realmente foi lá e fez essa notícia crime, fez esse, esse boletim de ocorrência, como todo mundo acompanha, é fácil ir ao IML e fazer um exame para saber como é que foi aquela, aquela lesão dele. Eu não estou dizendo que isso ocorreu. Veja bem, eu vi a cena, fiquei realmente estupefato, estou vendo o baixíssimo nível desse grupo que... que que circula em torno do Pablo Marçal, a falta de limites da, das mentiras, das provocações. Então, isso é uma cena que tem que ser investigada. Primeiro, tem que saber se realmente... Você, eu, eu ouvi, parece até que vocês disseram, eu estava trabalhando aqui, mas estava ligado aqui ao seu programa, é, eu ouvi que disseram que parece que ele foi à delegacia, dizendo o seguinte, não, eu só dei o um murro porque fui agredido. Então, comprovando Sim, que, na verdade, ele não foi... Ele fez. Fez isso. É, se ele fez isso, é plenamente possível que, a não ser, que talvez ele tenha feito até o exame de corpo de elite, senão ele tem que ser providenciado que ele vá ao IML, é fácil isso, o advogado de quem tomou o burro vai chegar e dizer o seguinte, olha, eu não o bati, as cenas mostram isso, e essa cena aqui tem que ser investigada, porque essa cena é uma cena pública, ela rodou o Brasil hoje. E aí, com essa investigação, é, existe uma hipótese real dessa pessoa sofrer, não só ele, hein? Porque ali parece que tem três, eu não sei se o... É o Pablo Marçal que está lá. Está o próprio candidato, Cacai, está o próprio Isso. Pablo é Marçal. Eu acho que a gente podia Isso. colocar a cena de novo, é. só para a gente ver como... Olha, porque fica essa dúvida. A gente observa que é o Pablo Marçal, até porque tem aquele gesso lá, que ele... lembra que ele foi com um gesso, porque tinha levado a cadeirada? Ah, no... é, verdade, é? é verdade. É ele ali, ó, de camisa. Sim, sim, sim. É, é. No meu ponto de vista, isso aí, se comprovado, os três poderão estar em curso num crime que é bastante grave. Agora, o que significa que tem que ter uma investigação. É, e é muito interessante, Rodrigo e, e Chico, é que isso acontece no momento em que a nossa preocupação, a preocupação de quem é democrata, é exatamente os excessos que estão ocorrendo. Isso é um escândalo, isso é um escândalo. Você, dá um, você xingar alguém, você baixar o nível, você levantar uma fake news, já é o fim da picada, quer dizer... É, a, a gente tem que chamar a justiça eleitoral. É muito interessante esses dois artigos que eu escrevi. O outro é eleitor tomitenense, até usando a expressão da ministra Carmen. Eles saíram essa semana, Sim. dizendo, olha, infelizmente, nós temos que chamar a justiça eleitoral para a justiça eleitoral se posicionar de uma forma mais veemente 
para impedir que isso ocorra, porque isso aí está, na verdade, iludindo a, a, a livre manifestação do eleitor. O eleitor, quando você tem um debate de baixíssimo nível, quando você inventa coisa, quando você provoca, você fala que o, um determinado candidato cheira sabendo que não é verdade aquilo, tudo isso já é muito grave. Agora, você forjar uma situação e levar ao conhecimento da autoridade policial, aí passou de todos os limites, porque você está incorrendo em crime. Os outros crimes... Chico e Rodrigo. Saudade da Gabi e da Roberta, eu devo reconhecer. Já o Chico a, 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 gente, a gente também, viu? É. <risos> Mas veja bem, os outros crimes, aqueles que ocorrem no dia a dia, no dia a dia ali do, daquele baixo nível, você tem calúnia, você tem injura, você pode, você pode ter uma ação de indenização e tal. Mas aí não. Aí já é você instrumentalizar, movimentar o poder a, de, o, a Polícia Federal, ou a Polícia Civil, no caso, para fazer investigação, e você essa movimentação é um crime, é um crime gravíssimo. Dependendo do que for investigado e do que chegar, poderá ter uma pena de dois a oito anos. E, no meu ponto de vista, com a visão criminal, é, aqueles que estão participando do ato têm igual responsabilidade. 